ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ വീഡിയോ അപ്പം നിങ്ങളൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ഭ്രാന്തന്മാരുടെ കൂടെ യാത്ര എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മളെ പോലെ തന്നെ യാത്രയിൽ ഭ്രാന്തുള്ള കുറച്ച് മച്ചാന്മാരുടെ കൂടെ നല്ല അട്ടിപൊളി ബൈക്ക് റൈഡാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം മച്ചാന്മാരിപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ അത് പാലക്കാടാണ് നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് ഇവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒന്നിച്ച് ഇറങ്ങുകയാണ് ഏ നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ മച്ചാൻ മച്ചാൻ്റെ പേരാണ് ബാവ മച്ചാൻ അമലിനാണ് പേര് പക്ഷെ വിളിപ്പേര് ബാവയിലാണ് അപ്പം അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇറങ്ങിയാലോ ഇറങ്ങാം ഇറങ്ങാം ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്വന്തം ബുള്ളറ്റിലാണ് യാത്ര ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളെ വേറെ സംഭവം കാണിക്കില്ല വേണ്ട ചാമ്പയ്ക്ക് നൊക്ലാച്ച് പണ്ടൊക്കെ നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കാണണമെങ്കിൽ തപ്പി നടക്കണം അയ്യോ ഇതും കൊത്തിയത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ചാമ്പയ്ക്ക ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തു നമുക്ക് അറിയാം നമ്മളിപ്പോൾ ശരിക്കും ഉള്ളത് പാലക്കാടിന് അടുത്ത് കല്ലടിക്കോട് കല്ലടിക്കോട് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് അത് നമ്മുടെ അച്ചാമാർ വരുമ്പോൾ അവരുമായിട്ട് ഇടയ്ക്ക് വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്താൽ മതി എന്തായാലും നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങാം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കണം എന്നിട്ട് അവരുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത് പോകണം ബാക്കി കാഴ്ചയിലൊക്കെ നമുക്ക് വഴിയേ കാണാം ഇപ്പോൾ പുറകിലിരിക്കുന്നവർക്കും ഹെൽമെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് ഞാനും പറ്റും ഒരു ഹെൽമെറ്റ് അമ്മേ ആ അപ്പം പോവാം പോവാം നമുക്ക് ആദ്യം ഫുഡ് അടിക്കാം ഫുഡ് അടിച്ചിട്ട് എന്തായാലും നമ്മുടെ അച്ചാമാര് വരക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്ത് പോകാം പൊറോട്ടയും വെജ് കറിയും പറഞ്ഞു അപ്പം നമ്മുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അടി ആയി കഴിഞ്ഞു അല്ലേ ഉപ്പും മുളകും ഡ്രസ്സുണ്ട് ഇവിടെ നിന്നാണ് കഴിച്ചത് ഇത് ശരിക്കും പാലക്കാട് ചെർപ്പളശ്ശേരി റൂട്ടാണ് ഇനി നമ്മുടെ മച്ചാന്മാർ അവിടെ നിന്ന് ഒരിടം നമ്മൾ വന്ന ഇടവഴി ചാടി നേരെ പോകാനുള്ള പരിപാടിയാണ് അപ്പം എന്തായാലും നമുക്ക് അവിടെ പോയി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ലെറ്റ്സ് ഗോ നല്ല ഒരു പുഴയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒഴുകുന്നു ഒരു രക്ഷയില്ല നല്ല ഇതാണ് നമ്മളിപ്പം അരളി വഴിയാണ് പോകുന്നത് ശരിക്കും നമുക്ക് നമ്മുടെ നെല്ലിയാമ്പതി ചുരത്തിൻ്റെ അവിടെ എത്താൻ രണ്ട് മൂന്ന് വഴിയുണ്ട് നമ്മൾ വന്നേക്കുന്നത് അരളി അവിടെ നിന്ന് വന്ന് വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ ഒരു റൂട്ടിൽ കാണാം റൂട്ടിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് സെറ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഇറങ്ങുന്നു അപ്പം എന്തായാലും ഒരുപാട് പേരുണ്ട് കുറെ മച്ചാന്മാരുണ്ട് അത് കൂടാതെ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ നാല് ലേഡി മെമ്പേഴ്സും കൂടെ ഉണ്ട് എനിക്ക് അടിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എന്നാലും ട്രിപ്പ് പൊളിയാണ് മച്ചാന്മാരെല്ലാം പുറ ഇതിപ്പോണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ പാലക്കാട് യാത്രയിലെ ഒരു കിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് ഇങ്ങനത്തെ പച്ച വിരിച്ച നമ്മുടെ നെൽപ്പാടങ്ങൾ ഈ കാഴ്ചയൊക്കെ കണ്ട് ഇങ്ങനെ റൈഡൊക്കെ എൻജോയ് ചെയ്ത് പോകാം അടിപൊളിയാണ് ഒരു പാലക്കാടൻ റൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പാലക്കാട് നിന്ന് പള്ളി റൂട്ട് കയറി നെന്മാറ ഡയറക്ഷനിൽ വന്നിട്ട് അവിടുന്ന് നേരെ നമ്മുടെ നെല്ലിയാമ്പതിക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ വരുന്ന വഴിയിൽ പോത്തുണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നെന്മാറ ഫോറസ്റ്റ് ഡിവിഷൻ്റെ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ഉണ്ട് അവിടെ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ നമ്പറൊക്കെ ഒന്ന് എഴുതി കൊടുത്തിട്ട് അവർ കയറി കയറി പോയാൽ മതി ഇവിടെ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് കിലോമീറ്ററുണ്ട് നമ്മുടെ നെല്ലിയാമ്പതിക്ക് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് പോകുന്ന വഴി ഇവിടെ നിന്നാണ് എനിക്ക് ശരിക്കും കാഴ്ചകളൊക്കെ തുടങ്ങുന്നത് യാത്രയാണ് മെയിനായിട്ടുള്ളത് എന്തായാലും നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയി നോക്കാം നെല്ലിയാമ്പതിക്ക് പോവാണ് നമ്മുടെ സ്വന്തം ആന വണ്ടി ഇവിടുന്ന് ആ ഫോർ 
സ്റ്റേഷന്റെ ആ ചെക്ക് പോയിന്റ് അവിടുന്ന് മേലോട്ട് കയറി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഡാം കാണാം നമ്മൾ വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇട സൈഡിൽ കണ്ട അതേ ഡാമാണ് പോത്തുണ്ടി ഡാം ഇപ്പോൾ അടച്ചിട്ടേക്ക് വേണം നമുക്ക് ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കാണാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ അത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വ്യൂ കാണിച്ചത് അത്യാവശ്യം നല്ല വെള്ളം ഇഷ്ടംപോലെ നിറഞ്ഞ കിടപ്പുണ്ട് നല്ല തിര പോലെ ഇങ്ങനെ ഓളം ഇങ്ങനെ അടിച്ച് ഇപ്പുണ്ട് പൊളി വ്യൂ ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമ്മുടെ പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകൾ ഇങ്ങനെ തലയും പിരിച്ച് നിൽക്കുന്നത് എന്റെ സൂപ്പറല്ലേ അത് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി സംഭവം കണ്ട വ്യൂ തന്നെ ആണെങ്കിലും മുകളിലോട്ട് കയറും തോളും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വ്യൂ ഇങ്ങനെ വന്നോണ്ടിരിക്കും ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടു നോക്കി അമ്പടാ എന്നാ പൊളി ആന്ന് നോക്കി സൂപ്പർ മച്ചാനെ ഒന്നും പറയാനില്ല ശരിക്കും നമ്മുടെ സ്റ്റേ ഒക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്തേക്കുന്നത് അവിടെ നിന്ന് ഇടത്തോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് നെല്ലിയാമ്പതി ടൗൺ വരുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ വറുത്ത് കയറി നൂറടി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് പോവാണ് ഒന്നും അറിയത്തില്ല അവിടെ പോയി കണ്ടാലേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയത്തുള്ളൂ എന്നാലും നമുക്ക് പോകുന്ന വഴിയേ കണ്ടു കണ്ടുകൊണ്ട് പോകാം അമ്പള വീടൊക്കെ ഉണ്ട് എപ്പോഴും ഈ തേയിലത്തോട്ടത്തിന് നടുക്കത് ഇങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചെറിയ കോട്ടേഴ്സുകൾ കാണാം എന്നാ രസം വന്ന് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പോലി നമ്മളിപ്പോൾ ശരിക്കും ആ ഒരു വില്ലേജിലായിട്ട് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് വില്ലേജ് കാഴ്ചകൾ കാണാം സമയം ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മണി നമ്മളിത് ഇവിടെ വണ്ടിയൊക്കെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ടീ ബ്രേക്ക് ആണ് ഇവിടെ ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് ഹോം ഉണ്ട് ഈ കാണുന്ന ചെറിയൊരു ടൂറിസ്റ്റ് ഹോമാണ് ഇവിടെ കുറച്ച് പേര് നിൽക്കും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന വഴിക്ക് വേറെ ഒരെണ്ണം ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ചായയൊക്കെ കുടിച്ചിട്ട് ബായൊക്കെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകും കുറച്ച് നല്ല നമുക്ക് ചായ കുടിക്കാൻ മതി നമ്മളിപ്പോൾ ചായുടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നേരെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരു തൂക്ക് പാലമൊക്കെ ഉണ്ട് അത് കാണാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് പിന്നെ കുറച്ച് കുളിക്കാനുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പും കുറച്ച് സൈറ്റ് സീങ്ങും ഒക്കെ ആയിട്ട് എന്നാലും നമുക്ക് അതിൻ്റെ കാഴ്ചയൊക്കെ കാണാം നമ്മുടെ മച്ചാന്മാരൊക്കെ അവിടെ മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന വണ്ടിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് എന്തായാലും ബഹളം ആകുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് നിങ്ങളെയൊക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഈ താണ തൂക്ക് പാലം ഇതിൻ്റെ അപ്പുറം ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്കിവിടെ താഴെ ഇറങ്ങി കുളിക്കാമെന്നൊക്കെ തോന്നുന്നു എന്തായാലും നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയി നോക്കാം പിള്ളേരൊക്കെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം വെള്ളത്തിന് തണുപ്പുണ്ടോ നോക്കാം ആ ചെറിയ തണുപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് അത്ര വലിയ തണുപ്പൊന്നും ഇല്ല പക്ഷെ നല്ല തെളിഞ്ഞ വെള്ളമാണ്
ഡിസംബർ മാസത്തിലാണ് നമ്മൾ വന്നേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണോന്ന് അറിയത്തില്ല എന്തായാലും നല്ല സൂപ്പർ ചെല്ലായിട്ടുള്ള ക്ലൈമറ്റ് ആണ് മാത്രമല്ല ഇത്രയും തിക്കായിട്ടുള്ള ഫോറസ്റ്റ് ആണല്ലോ അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ആ ഒരു ഒരു തണുപ്പൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്യും എന്തായാലും നല്ല ക്ലൈമറ്റ് അപ്പോൾ ഈ തൂക്കുപാലം ഉള്ളത് ശരിക്കും കാരപ്പാറ എന്ന് പറഞ്ഞ് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്നാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ആ നൂറടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴാണ് കാരപ്പാറ ഇവിടെ ഈ താഴത്തെ ഈ വെള്ളം കണ്ടത് ഇവിടെ ആക്ച്വലി കുളിക്കാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല വേറെ ഞാൻ വെള്ളച്ചാട്ടം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ല അപ്പുറേ പക്ഷേ ഇപ്പം ആ അവിടെ ഇത്രയും വെള്ളം പോലും ഇല്ല അത് കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ പോയി കുളിക്കാമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ആണ് വെള്ളം ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ പിള്ളേരൊക്കെ ഇപ്പോൾ കുളിക്കാൻ ഇറങ്ങാനുള്ള പരിപാടിക്കാണ് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താ സെറ്റപ്പ് നോക്കിയുള്ളത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇന്നത്തെ സ്റ്റേയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറ അറേഞ്ച് ചെയ്തേക്കുന്നത് നമ്മുടെ രാകേഷ് എന്ന് പറയുന്ന ചേട്ടനാണ് ഇവിടുത്തെ എങ്ങനെയാണ് ചേട്ടാ ഈ പാക്കേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പാക്കേജ് ഇപ്പോൾ അമ്പത് പേർക്കുള്ള പാക്കേജ് നമ്മൾ എടുത്തത് എടുത്തു പെർ ഹെഡ് ആയിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപയാണ് ഓക്കെ ഇതിൽ നമുക്ക് നൈറ്റ് ട്രക്ക് നൈറ്റ് ട്രക്കിംഗ് ഇല്ല മൂന്ന് നേരം ഫുഡ് ഓഫ് റോഡ് ട്രക്കിംഗ് ഇതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ റിക്വയർമെൻറ്റ് എന്താണോ അത് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് തരും അല്ലേ അത് എത്ര പേഴ്സൺ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ പെർ ഹെഡ് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് തരും അത്യാവശ്യം നമുക്കൊരു ഫോറസ്റ്റ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഒക്കെയാണ് ആ രീതിയിലൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിൽ എൻജോയ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും നല്ല സീനറിയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയാണ് എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേട്ടനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി ചേട്ടൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടേക്കാം അപ്പം ഒന്ന് വിളിച്ച് വിശദമായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് ധൈര്യമായിട്ട് ഞാൻ പോരാം എന്തായാലും നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി നേരെ അവിടെ പോകുന്ന ഫുഡ് കാര്യങ്ങൾ ക്യാമ്പ് ഫയർ ഡാൻസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നാളെ അടുത്ത കിടിലം ട്രക്കിങ്ങിനൊക്കെ പോകാനുള്ളതാണ് ജീപ്പ് സഫാരി അല്ലേ ഓഫ് റോഡ് ജീപ്പ് സഫാരിയാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് അത് നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി നമ്മുടെ ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് സ്റ്റേ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് ഹോമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചായിരുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ഡോർമെട്രിയും നാല് റൂമും ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം അത്യാവശ്യം നല്ല റൂമും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ബഡ്ജറ്റിൽ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നത് ഭയങ്കര വലിയ സെറ്റപ്പ് ഒന്നുമില്ല നല്ല ഡീസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റൂം ആണ് ഡോർമെട്രി ആണെങ്കിലും ഈ റൂം ആണെങ്കിലും അത്യാവശ്യം നല്ല ഫെസിലിറ്റിയും കാര്യങ്ങളും ഡീസൻ്റ് ആയിട്ട് അവർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഇനി ഡിന്നർ അടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ക്യാമ്പ് ഫയർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് അപ്പോൾ അവിടെ ചെല്ലണം അപ്പം ഇനി ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആയി ഡിന്നറൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ക്യാമ്പ് ഫയറിനും പരിപാടിക്കുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും നമ്മുടെ പിള്ളേരെ ഇവിടെ ക്യാമ്പ് ഫയറിൻ്റെ അവസാന കലാശക്കൂട്ടും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നടക്കുന്നു നാളെ ഒരു കിടിലം ജീപ്പ് സഫാരി ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത് നെല്ലിയാമ്പതിയുടെ നല്ല കിടിലം ജീപ്പ് സഫാരിയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പം ഈ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഈ സ്റ്റേയും കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും ട്രക്കിങ്ങും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയ ആളുടെ നമ്പർ വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും പുള്ളിയെ വിളിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് പാക്കേജൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും എന്തായാലും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക അപ്പം അടുത്ത എപ്പിസോഡ